அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நலம் தாரா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல்நல பிரச்சனைகள் பற்றியும் மனநல பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்தும் விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்முடைய அரங்கத்துக்கே வருகை தந்துட்டிருக்காங்க உச்சி முதல் பாதம் வரை மனித உடல்ல எங்கும் பரவி வியாபித்திருப்பது நரம்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டலத்தில் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளும் ஏராளம் உதாரணத்துக்கு பக்கவாதம் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ஞாபக மறதி சர்க்கரை நோயால் ஏற்படக்கூடிய நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இப்படி அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் முதியோர்கள் இந்த நோய்களில் இருந்து தங்களை எப்படி தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நோய்கள் ஏற்பட்டுட்டா அதுக்குண்டான மருத்துவ ரீதியான தீர்வுகள் என்னென்ன விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க இந்த துறையில் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த மூத்த நரம்பியல் சிகிச்சை மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் நீங்க ஒரு மூத்த நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணரா இருக்கீங்க ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க இப்ப பொதுவாக முதியோர்கள் கிட்ட பார்க்கக்கூடிய அடிப்படையான நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்னென்ன டாக்டர் கேள்வி கேட்டதுக்கும் இந்த டாபிக் நீங்க எடுத்திருந்த இந்த டிஸ்கஷனுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது மூத்தவர்கள் வந்து ஒரு பயத்தில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு ஆயிடுத்துன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபோர் டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டி டிசீஸ் நோய் அடுத்து டி டிசபிலிட்டி அவங்களால் செய்ய முடியாமல் போயிடுமான்னு மூணாவது வந்து ஒருத்தர் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கிறது டிபெண்டன்சி அப்படி ஆகிடுமோ லைஃப்பில் நாலாவது டெத்து இது இது ஆரம்பமே இப்படி சொல்கிறேனேன்னு நீங்கள் நினைக்கூடாது இந்த பயம்தான் ரொம்ப வயதானவர்களுடைய மனசில் இருக்கிற பேக்ரவுண்டு இது தெரிஞ்சு இது தவிர வயது ஆக ஆக வரக்கூடிய நோய்கள் சர்க்கரை நோய் உடல் பருமன் செயல் இல்லாமல் வீட்லேயே உட்கார்ந்துருக்கிறது அதுத்தர பொருளாதார கட்டாயங்கள் வேறு சமூக நிராகரிப்புகள் அடுத்த தலைமுறையினரோட நம்ம ஒரு போராட்டமே நடத்த வேண்டியிருக்கு புரிய மாட்டேன்றது நம்மளுக்கு இது போல் சிறு 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 பிரச்சனைகளாக சேர்ந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவாயிடுது இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெரியவர் முதியவர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு நோய் வந்துடுத்துனா அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்னு ஸோ நான் சொல்ல விரும்புகிறது எல்லாமே நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இளவயதுலேயே நம்ம என்ன மேற்கொள்ளணும் அதுதான் ரொம்ப வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பெரியவளாய் டயபெட்டிஸ் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து உடல் பருமன் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நான் எப்படி குறைக்கிறது என் கண் பார்வையை எப்படி நான் சரி பண்ணுறதுன்றது அது பிற்காலத்தில் புலம்புறது புலம்பல் பட் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கணும் அப்படி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ப்ரிவென்ஷனில் தான் நம்ம தொடங்கணும் நிறைய நோய்கள் இருக்குது அது பெரிய பட்டியலே இருக்குது முக்கியமான சில நோய்கள் அது ஏன் வருது அது என்ன மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் அதுக்கு என்ன தீர்வுகள்லாம் இருக்குது என்ன முன்னேற்றங்கள் புதுசு புதுசாக என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்றத இன்றைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டாக்டர் இந்த ஃபோர் டீஸ் பற்றி சொன்னீங்க அப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் வர முன்னே காக்க வேண்டும் முதியோர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ முதியோர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து ஸ்ட்ரோக் இல்லையா டாக்டர் இந்த ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா என்ன இந்த முதியோர்கள் ஸ்ட்ரோக் தங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பான வழிமுறைகள் இருக்கா வந்துட்டால் அதுக்கு என்ன சிகிச்சை முறைகள் இருக்கிறோம் ஸ்ட்ரோக்குன்றது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்டு அதாவது ரத்த நாளங்கள் அடைப்போ இல்லை அது வெடிப்பு ஏற்பட்டு ஹெமரேஜோ இதனால் வரக்கூடிய மூளையினுடைய பாதிப்புகள் தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து யூஸ்வலாக வயசானவங்களுக்கு வருது இளைஞர்கள் கூட வரலாம் முக்கியமான காரணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் முதல்ல ஓல்ட் ஏஜ் அதே எடுத்துக்கணும் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அது தவிர ரொம்ப வேலையும் செய்யாமல் நம்ம உட்காண்டே இருந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அடுத்தது உடலில் இருக்கிற கொழுப்புகள் ரொம்ப ஏறி போச்சுன்னா இதெல்லாம் தான் முக்கியமான காரணிகள் இது தவிர இதே சம்பந்தப்பட்டது இதே துடிப்பு சீராக இல்லாமல் அப்பப்போ உங்களுக்கு தாறுமாறாக இருந்ததுன்னா இருதயத்தில் ரத்த கட்டிகள் ஏற்பட்டு அந்த கட்டிகள் மூளைக்கு போய் அடைப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரோக்கை மூணு வகையாக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக் அதாவது ரத்த குழாய்கள் குறுகி அடைப்பட்டு ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு அதனால் ஆக்சிஜன் அதனால் குளுக்கோஸ் 
பிரெயினுக்கு ஒரு பகுதிக்கு போய் சேராமல் அந்த பகுதி மூளை வந்து ஒன்றும் இறந்து போயிடுறது இல்லை சே சே சேதாயிடுது இன்னொரு வகையான ஸ்ட்ரோக் தான் மெயின் அபவுட் செவன்டி பர்சன்ட்டு இன்னொரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ரத்த நாளங்கள் வெடிச்சிடும் பே பிபி ரொம்ப ஹை ஆகி ஹெமரேஜ்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் நிறையா ரத்த சேதம் ஏற்படும் ஆனால் ரெக்கவர் ஆகி நல்லா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது டைப் ஸ்ட்ரோக் வந்து எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இல்லையா இருதயம் துடிப்பு சீராக இல்லாத போது இருதயத்திலேருந்து சிறு சிறு இரத்த துகள்கள் அதாவது கட்டி மாதிரி ஆனது போய் இரத்த குழாயை அடைக்கிற போது மூளையில் ஏற்பட பிரச்சனைகள் இதில் இதில் என்னென்னு கேட்டால் மூளைக்கு நிறைய இரத்த குழாய்கள் இருக்குது போஸ்டர் சர்க்குலேஷன் ஆன்டீரியர் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம் எந்த குழாயில் அடுப்பு ஏற்படுறதோ எந்த பகுதி மூளை பாதிக்கப்படுறதோ அந்த பகுதி எந் உடலில் எந்த பகுதிக்கு காரணமாக இருக்கோ அதில் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை தெரியும் உதாரணமாக இப்போது பேச்சுக்கு காரணமான பகுதியில் ரத்த குழாய் பாதிப்பு இருந்தால் அந்த நோய் அந்த நபருக்கு பேச்சு தடப்படும் இல்லை பரைட்டல்லோம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஒரு கை காலே விழுந்து போகிற வாய்ப்பு இருக்குது செருவெல்லம் போகிற ஏரியா போயாச்சுன்னா நடை தள்ளாட்டம் இதே போஸ்டர் சர்க்குலேஷன் ஸ்ட்ரோக் பிரெயின் ஸ்ட்ரோம் சொன்னால் முழுங்கிறதுல கஷ்டம் பேசுறதுல கஷ்டம் ப்ரீதிங்கில் கஷ்டம் ரொம்ப சிவியராக இருந்ததுன்னா அவங்கள நம்ம இழக்கிற வாய்ப்பு கூட இருக்குது ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நிறைய வைத்திய முறைகள் இருக்குது டாக்டர் ஸ்ட்ரோக்கில் எத்தனை வகைகள் இருக்குது எப்படி அது ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இதை ட்ரீட் பண்ணுறதுல என்ன மாதிரியான நவீன சிகிச்சை முறைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு டாக்டர் இப்போது இந்த லாஸ்ட் டூ டிகேட்ஸ் இந்த இருபது வருஷமாக நிறைய முன்னேற்றம் அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பொதுமக்களுக்கு ஒரு கை கால் விழுந்து போச்சு ஒரு பேச்சு வரலன்னா உடனே ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளாக அருகில் இருக்கிற ஆஸ்பத்திரி எங்கே ஸ்கேன் செய்ய முடியுமோ எங்கே இதுக்கான சிகிச்சை தர முடியுமோ அங்கே உடனே கூட்டி கொண்டு போனால் இது ஆல்மோஸ்ட் பயப்படி நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த மெசேஜ் தான் இப்போ மக்களுக்கு போகணும் என்னென்ன வைத்திய முறைகள்னு பார்க்குற போது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்குன்னு ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு இருக்குதுன்னு அந்த அடைப்பு நீக்க முடியணும் இப்போ வந்து அந்த கிளாட்டை கரைக்கிறதுக்கான மருந்துகள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா உடனே அதில் ஓப்பன் பண்ணி பெரிய சர்ஜரி எதுவும் இல்லை ரத்த குழாய் வழியாகவே மருந்து செலுத்தி அந்த கிளாட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க உடனே பேஷண்ட் எழுந்து உட்காந்துக்குவாங்க அது ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இப்போ தான் வந்திருக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறச்சி அதெல்லாம் இல்லை நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறச்சே அந்த ஸ்ட்ரோக் இப்படி வந்து கஷ்டப்பட்டு நடப்பாங்க பேச முடியாது நான் அப்படி தான் ஸ்ட்ரோக் பார்த்துருக்கேன் பட் இந்த இருபது வருஷத்தில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் ஸோ த்ராம்போலைசிஸ் இதுக்கு பேர் கிளாட் கரைக்கிறது அடுத்தது த்ராம்பெக்டமி அதாவது சர்ஜிக்கலாகவே அந்த த்ராம்பஸை ரிமூவ் பண்ணுறது மறுபடியும் இது ஓப்பன் சர்ஜரி இல்லை இது ஒயர் விட்டு அந்த கிளாட்டுக்கு மேலே போய் அந்த கிளாட்டை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடணும் ஸோ மேஜர் பிளட் வெசல்ஸ் பெரிய ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு இருக்கிற போது இந்த த்ராம்பெக்டமி பண்ணியாச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு அது நம்ம நம்மளுக்கு மனதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்கு பேஷண்ட்டுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து வந்தால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே நரம்பு அணுக்கள் சிதிலமாயிருக்கும் சேதமாயிருக்கும் மூளை வீங்கிடும் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலரை மணி நேரம் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே அவங்க ஆஸ்பத்திரி வந்துட்டாங்கன்னா உடனே ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி மூளையில் பெரிய ரத்த குழாயா சின்ன ரத்த குழாயா இது இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக்கா இல்லை ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தீவிரமாக திட்டவட்டமாக தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த வைத்திய முறைகள் பண்ணியாச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிடுவாங்க பேஷண்ட்டு இதுதான் மெயின் ஹெமரேஜின் இருந்ததுன்னா ரொம்ப பெரிய ப்ளீடிங் கிளாட் இருந்ததுன்னா சர்ஜிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்படும் இல்லைன்னா அது ரிசால்வ் ஆகிடும் எம்பாலிக் ஸ்ட்ரோக் சொன்னே இல்லையா இருதயம் சீரா இல்லாமல்னு அது வந்து இருதயம் சீராகிறதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்து நம்ம அதையும் சரி பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்ட்ரோக்குடைய ட்ரீட்மெண்ட்டு வந்து தெர் இஸ் அ ஓஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம அந்த காலத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் இது வந்து முதல் கட்டம் அடுத்தது இந்த பேஷண்ட்டு வந்து ஐசியூ கூட்டுன்னு போயிட்டு என்னெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கோ சர்க்கரை ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறது சுகர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணுறது எலக்ட்ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி கிட்னி அதெல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம சீர் பண்ணி ஐசியூவில் பார்த்துட்டு லங்கில் எதுவும் நிமோனியா எதுவும் வரல அப்படின்னா நாலா
இது அடுத்த கட்டம் மூணாவது கட்டம் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி அதாவது இந்த கை கால் விழுந்து போனவங்களுக்கு உடனே அதுக்கு வேண்டிய எக்ஸசைஸ் கொடுத்து எந்த பாதிப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் நிற்க முடியலையா நடக்க முடியலையா தடுமாற்றம் இருக்கான்னு நடக்க வைக்கிறது கைக்கு வலு கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் மசில்ஸ் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா இதுதான் மூணு முக்கியமான கட்டங்கள் டாக்டர் முதியோர்களுக்கு அடுத்ததாக ரொம்ப பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இல்லையா டாக்டர் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்னால் என்ன அது முதியவர்களை எப்படி பாதிக்குது டாக்டர் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்ன்றது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்படி ஒரு கை உதறி நிறைய பேர் அந்த அட்ரெஸ்ட் உதறல் அட்ரெஸ்ட் ஒரு உருட்டுறா மாதிரியான ஒரு செய்கை பண்ணுவாங்க முதல்ல அந்த உதறலில் தான் ஆரம்பிக்கும் ட்ரெமர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெமர் கையிலேருந்து தொடங்கி காலுக்கு போகலாம் கழுத்துக்கு வரலாம் தலைக்கு வரலாம் நாக்குக்கு வரலாம் ஸோ எப்போவுமே ஒரு மாதிரி அந்த ட்ரெமரோடே இருப்பாங்க மோ நாலு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம்ஸ் ட்ரெமர் ரிஜிடிட்டி ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப நட எல்லாமே குறைஞ்சி போயிடும் மெக்கானிக்ஸ் அடுத்தது பேலன்ஸ் போயிடும் ஸோ இது இதனால தான் முக்கியமான சிம்டம்ஸ் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா அவங்க முகத்தில் ஒரு உணர்ச்சியே இருக்காது சலனமற்ற முகம் அதுதான் முதல் நம்மளுக்கு தெரியறது அப்படி கண் அமைக்கிறதெல்லாம் அவ்வளோ இருக்காது அப்புறம் குரல் ரொம்ப வாய்ஸ் வால்யூம் கம்மியாகிடும் குரல் ரொம்ப மெதுவாக பேசுவாங்க கையெழுத்தும் ரொம்ப சிறுசாகிடும் இப்படி இப்படி எழுதுவாங்க அவங்க செக் எழுதினா பேங்க்கில் அக்செப்ட் பண்ணாமல் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இந்த ட்ரெமர் சொன்னேன் அப்புறம் ரிஜிடிட்டி அப்புறம் நடக்கிறச்சே அப்படி முன்னாடி ஒரு கூன் போட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க ஆரம்பித்தோடனே ஓடுற மாதிரி நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கீழே விழறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப மன சோர்வாயிடும் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்கள ஒரு வேலையை சாதாரணமாக அரை மணியில் முடிப்பாங்கன்னா இந்த பார்க்கின்சம் வந்து அது நாலு மணி நேரம் நடக்கும் இப்போ டே டு டே ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் டெய்லி லிவிங்னு சொல்லுவோம் குளிக்க பாத்ரூம் போக ஷேவ் பண்ணிக்க சாப்பிட ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் செல் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மன தொய்வு ஏற்படும் இதுதான் மெயின் பார்க்கின்சோனிசமில் டாக்டர் பார்க்கின்சன்ஸை பற்றி சொன்னீங்க அது போலவே ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் முதுமையில் வந்து ஞாபக மறதி இல்லை டாக்டர் டிமென்ஷியானு சொல்லுவாங்க இது எப்படி டாக்டர் முதியோர்களை பாதிக்குது நம்மளுக்கு மூளையில் ஆயிரத்தி நானூறு கோடி நரம்பு அணுக்கள் இருக்குது அந்த நரம்பு அணுக்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக கிளையல் செல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தான் கம்யூனிகேஷனுக்கு வேண்டி இருக்குது இந்த நரம்பு அணுக்கள் சிதிலமாகி இந்த சப்போர்ட்டிங் செல்ஸ் சிதிலமான போது இது கம்யூனிகேஷன் போயிடுறது பிரெயினில் ஸோ அவங்க சொல்ல நினைக்கிறது சில்ஸுமே வாழ் மனதில் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு அது சொல்ல வராது நாலா வட்டத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க பேச்சு நடவடிக்கை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இந்த டிமென்ஷியான்ற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும் அவங்கள எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ஒரு மாதிரி நின்றுடும் ஏன் வருதுன்றது நம்மளுக்கு கரெக்டாக சொல்ல வரல பட் டிமென்ஷியாலேயே கரெக்டபிள் டிமென்ஷியா இருக்குது அதுதான் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் வைட்டமின் பி டுவெல் கம்மியாக இருக்குது இல்லை ஒரு சப்ஜூர் லெமட்டோமான்னு சொல்லி மூளையில் ஒரு ரத்த கட்டி இருக்குதுன்னா இல்லை தைராய்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி கரெக்டபிள் ரீசன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி கரெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா மூளை பழையபடி செயல்பட தொடங்கும் ஆனால் பல நேரத்தில் அல்சைமர்ஸ் அந்த மாதிரியாக இருக்கிற டிமென்ஷியாவில் ஏன் அவங்களுக்கு ஞாபக மருந்து வருது ஏன் இப்படி அவங்க செயலற்று இருக்காங்கன்றது இன்றைய வரைக்கும் தெரியல அதுக்கான சரியான மருந்துகளும் இன்னும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ரொம்ப நம்மளுக்கு தெரியல இதை பற்றி ஆனால் இது ரொம்ப அதிகமாகிட்டு வருது எண்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுத்துன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிமென்ஷியாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அறுபது வயசில் ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு தான் டிமென்ஷியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு பேர் இருந்தால் அதில் ஒருத்தர் இதுவே ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் நாளில் ஒரு பங்கு ஜனங்களுக்கு டிமென்ஷியாக வர வாய்ப்பு இருக்குது வயசு ஆக ஆக இந்த வாய்ப்பு கூடுறது அப்படின்னு அதுதான் இப்போ தே நாட்டு நடப்பு இது வந்து இன்னும் ஒரு இருபது வருஷத்தில் இன்னும் அதிகமானவங்க இந்த டிமென்ஷியா ஆளாக ஆளாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் அடுத்து முதியோர்கள் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் உட்காந்து எழுந்திருக்கும் போதே தலை சுற்றுதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அந்த தலை சுற்றுலால் கீழே விழறதுக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா டாக்டர் இந்த தலை சுற்றுலேருந்து முதியோர்கள் தங்களை எப்படி தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் இது ஏன் வருது இதுக்கு மருத்துவ ரீதியான தீர்வு ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் அதாவது நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஸ்டெடியாக நம்ம நடக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம காலையிலேருந்து நம்ம எங்கே நிற்கிறோன்ற அந்த சென்சேஷன் பிரெயினுக்கு கன்வே ஆகணும் இதே போல் காலில் 
மூணு கர்வ குழாய்கள் இருக்குது அதுவும் நம்ம பொசிஷனை பிரெயினுக்கு அறிவிக்கிறது அதுவும் கழுத்தும் அதே கூட கழுத்தில் இருக்கிற தசைனார்களும் மூளைக்கு அறிவிக்கிறது கண் பார்வையும் நம்மளுக்கு சொல்கிறது நம்ம எங்கே இருக்கோம் நிற்கிறோம் நடக்கிறோன்னு இப்போது இதில் ஏதான ஒரு நரம்பு ஒழுங்காக வேலை செய்யலன்னு வைங்க கழுத்து வந்து தரவைக்கல் ஸ்பாண்டோசிஸ் வருது இந்த காலில் இருக்கிற இந்த திரவ குழாய்கள் இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி போகிறதுனா திடீர்னு ஒரு தலை சுற்றல் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது பேர் வெர்டெங்கோ அது வந்து திடீர்னு வரும் திடீர்னு உலகமே சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஒரே ஸ்வெட்டிங் வாமிட்டிங் ந நகரக்கூட முடியாது பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அது ஆனால் மருந்துகள்லாம் கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம் ஆனால் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குறது என்னென்னா வயசாக ஆக இந்த கழுத்து எலும்பு ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகிடும் சர்விக்கல் ஸ்பைன் அப்புறம் கால் நரம்புகளில் போதுமான உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது இல்லை சென்சரி அட்டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து நடைய ஒரு தலாட்டம் வந்துடுறது ஒரு பயம் வந்துடுறது தலை சுத்தல் வந்துடுது இது தவிர சுகரை இறங்குறது ஏறுறது இல்லை பிபி இறங்குறது ஏறுறது இல்லை தைராய்டு ஒழுங்காக இல்லை அசிடிட்டி ரொம்ப இருக்குது இந்த மாதிரியான காரணங்களும் தலை சுத்தலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் பெரிய பில்லோ யூஸ் பண்ணுறது உடனே சட்டனி ஏந்து உடனே உடனே படுத்து உக்காண்டு இருந்து அதெல்லாம் ரொம்ப வயசானவங்க கொஞ்சம் நிதானமாக செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு ஸோ இது ரொம்ப காமன் வைட்டமின் டிஃபிஷன்சி இருந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் சர்விக்கல் ஸ்பைன் இருந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு ஃபிசியோதெரப்பி எல்லாம் கொடுக்கணும் கால் நரம்பு வீக்காக இருக்குன்னா அது எந்த அளவு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான மருந்துகள் கொடுக்கணும் கொடுத்தா ஓரளவு நம்ம நல்லாவே சரி பண்ண முடியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையே கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு வர முடியும் நம்ம டாக்டர் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பற்றி அற்புதமான விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க இப்போ முதியோர்கள் குழந்தைகளுக்கே இருக்கு இப்போது சர்க்கரை வியாதிங்கிறது டாக்டர் இப்போ முதியோர்களுக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படும் போது அதனுடைய பாதிப்புகளும் அதிகம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அளவு வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடில் வைக்க முடியலன்னா அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான பிரச்சனைகளும் இருக்கு இப்போ முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படக்கூடிய நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள்லாம் என்னென்ன டாக்டர் அதுக்கு என்ன விதமான தீர்வுகள் இருக்கு சர்க்கரை நோய்னால வர பிரச்சனைகள் ஏராளம் தாராளம் பிரெயினில் வருது கண் பார்வையில் வருது கண் கேட்குறதுல வருது நரம்புகளில் வருது நான் சொன்னேன் இல்லையா தொடு நரம்புகள் காலில் வச்சு தெரியலன்னு ஸோ நம்ம ஒன்றொன்னா எடுத்துட்டா முக்கியமாக ரெட்டினோ பற்றி கண்ணில் ரெட்டினான்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம பார்வைக்கு ஸோ இந்த பயங்கர சுகர் ஏறி இந்த ரெட்டினோ பற்றி வந்தாச்சுன்னா பார்வை போயிடுறது இது தடுக்கக்கூடிய ஒன்று ஸோ சக்கரை நோய் இருக்கிறவங்க ரெகுலராக கண் செக் பண்ணிக்கணும் நரம்பு செக் பண்ணிக்கணும் ஹார்ட் செக் பண்ணிக்கணும் கிட்னி செக் பண்ணிக்கணும் இதுதான் நான் அங்கே பேஷண்ட்கிட்ட எல்லாம் சொல்கிறது அடுத்தது வந்து நரம்புகள்னு எடுத்துட்டாக்க நரம்புகளில் பெரிஃபரல் நியூரோ பற்றின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் கை கால் நரம்பில் ரெண்டு உதவான நரம்புகள் இருக்குது ஒன்று மோட்டர் ஒன்று சென்சரின் பேர் ஸோ அந்த சென்சரி நர்வ்ஸ் தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனால் காலில் எரிச்சல் வருது காலில் கிராம்ப்ஸ் வருது நைட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு நடந்த நட தள்ளாடுறது ஸோ அந்த நரம்பு பிரச்சனை வந்து அவங்களுடைய மொபிலிட்டி குறைஞ்சிடுறது அவங்களால வழக்கம் போல் நடந்துக்கிறது பண்ண முடியல ஸோ முதல்ல சர்க்கரையை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு நரம்பு கொண்டான வைத்திய முறைகள் நம்ம பண்ணணும் இது அடுத்த பிரச்சனை மூணாவது இரத்த குழாய்கள் உள்ளெல்லாம் கொரோடாயி உங்களுக்கு அத்ரோஸ்குளோரோசிஸ் மாதிரி வந்து அடைப்புகள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கழுத்தில் ஹார்ட்டில் இருந்து ஹார்ட்டில் போகிற ரத்த குழாய் பிரெயினுக்கு போகிறதுலாம் பிளாக் வந்துடுது இங்கே செவன்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போ மூளைக்கு ரத்த குழாய் ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறது அதே போல் மூளையில் இருக்கிற ரத்த குழாயிலையும் ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறது இதனால் ஸ்ட்ரோக் வருது ஸோ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா விதத்துலேயும் சுகரும் பிபியும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் இல்லைன்னா கண் பார்வை கை நரம்பு கால் நரம்பு எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிடுது ரத்த ஓட்டம் அதனால் வர பிரச்சனைகள் இப்படி அதனால் சுகரை கட்டாயமாக கண்ட்ரோல் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் பிபி இந்த மூணையும் கட்டாயமாக நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கோன்றது பேஷண்ட் புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நரம்பிகள் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இதையெல்லாம் கண்டறியும் முறைகள் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் அப்படி கண்டறிஞ்சிட்டோம்னா அதற்கு வந்து மருத்துவ ரீதியான தீர்வுகள் என்னென்ன நம்ம முதியோர்கள் வரும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சமயம் சிம்டம்ஸை பெருசாக சொல்லுவாங்க ஒரு சமயம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க 
நம்ம வந்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அவங்கள நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்வை சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சரியாக இருக்கா நினைவாற்றல் இருக்கா நடந்தால் ஃப்ரீயாக நடக்கிறாங்களா பேலன்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பரீட்சைகள் இருக்குது ஒரு நோயாளி வந்தால் ஒரு முதியோர் வந்தால் அவர் சொல்கிறது சொல்ல எல்லாமே நம்ம செக் பண்ண சில நேரம் அவங்களுக்கே கூட தெரியாது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஆக்சுவலாக செருப்பு போடுறதுல கூட கஷ்டம் இருக்கும் படி ஏறுறதுல கஷ்டம் இருக்கும் கழி கழிவறை போய் வர்றதுலேயும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்க சொல்ல வர்றதில்லை நம்ம கேட்டு தெரிகிற போது ஓ இவங்களுக்கு பேலன்ஸில் பிரச்சனை இருக்குது விஷனில் பிரச்சனை இருக்குது மெமரியில் பிரச்சனை இருக்குது எடுத்து சொல்கிறதில்ல உள்ளக்குள்ளே இருக்கு ஆனால் வெளியில் அவங்களுக்கு சொல்ல வர்றதில்ல அதெல்லாம் நம்மளுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியற போது அப்போ நான் அவங்க என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லி அதுக்கு நிறையா வழிமுறைகள் இருக்குது முக்கியமாக எக்ஸசைஸ் முக்கியமாக டயட்டு முக்கியமாக அன்பு அரவணைப்பு குடும்பத்தில் வந்து அவங்க தேவை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குற போது நிச்சயமாக அவங்க நல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டெஸ்ட்டு சில நேரம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியிருக்கு சுகர் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு காலுக்கு ரத்தம் ஓட்டம் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் கால் நரம்புகள் வேலை செய்தான்னு செக் பண்ணும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அவங்களுக்கு விளக்கி சொல்லி ஐயா நீங்கள் இதை பண்ணிக்கோங்க பெரியவரே பண்ணால் நீங்கள் டிபெண்டன்சி இல்லாமல் இன்டிபெண்டென்ட்டாக ஒரு லைஃப் லீட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிற போது அவங்க அதுக்கெல்லாம் இணங்கி எல்லாம் பண்ணி நல்லா ஆறாங்க ஆனால் முதல் ஸ்டெப்பு அவங்கள யாரான்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டின்னு வரணும் கையில் உதறல் தானே வயசான உதறும் அப்படின்னு சொல்லி விட முடியாது இந்த மாதிரி பார்வை தெரியலன்னு சொன்னால் ரெண்டு நாள் எப்படி சரியாக இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறையான்னு எல்லா சிஸ்டமும் ஹார்ட் சீராயிங்கிறதா பிபி கரெக்டாக இருக்கா படுத்தா உட்காண்டா பிபி மாறுறதா சுகர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கா நீர் போகிறது சரியாக இருக்கா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து முதி முதியோர்களுக்கு நம்ம ப்ரோஆக்டிவாக ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியிருக்கு சில நேரம் அவங்க வந்து சொல்கிறது இல்லை அவங்க வரும்போது நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்து சொல்லிவிட்டு குடும்பத்துலேயும் கொஞ்சம் அரவணைப்பாக இருங்க அது அது ரொம்ப தேவையாக இருக்குது குடும்பத்துடைய நம்ம வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வேணும் அதையும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு ஃபைனான்ஷியலாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கான்றது நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதுவும் ஒரு பெரிய ஹர்டில் கொடுத்தாச்சுன்னா முதியவர்கள்னே சொல்லவே வேணாம் அவங்களும் எளிமையாகிடுவாங்க முதியோர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான நரம்பிகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதற்கு உண்டான தீர்வுகள் குறித்து அற்புதமான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் முதியோர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும் முதியோர்களே நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனதும் உங்களுடைய லைஃப்பை முடிஞ்சுடுத்துன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது முக்கியமாக ஆறு விஷயங்கள் முதல்ல வந்து உங்கள் உடம்பை கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கணும் நம்ம ஸோ ஆகாரத்தில் ஒரு டிசிப்ளின் டெய்லி நட முக்கியமாக நட எக்ஸசைஸு இது தான் மெயின் ஆகாரமும் நடையும் வெயிட் கூடாமல் பார்த்துக்கோங்க சுகர் பிபியை பீரியாடிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நிறையா மருந்துகள் இருக்குது சரி மூணாவது விஷயம் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகாதீங்க எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது ஏதோ ஒரு ஹாபி அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு புது மொழி கற்றுக்கோங்க இல்லை ஒரு புது விளையாட்டை வச்சுக்கோங்க நாலு பேரோட பழகிறதுக்கு பாருங்கள் சமுதாயத்தில் ஒருத்தராக இருக்கிறதுக்கு பழகிற போது மன அழுத்தம் தன்னால் போயிடுது நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டேன் எனக்கு வயசாகிடுது நான் முதியோர் அப்படின்றே நினைக்கவே வேண்டாம் நம்ம நினைக்கிற எண்ணம் தான் நம்ம வயசு முதியோர்ன்றதே என்னை பொறுத்தவரையில் கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு எது முடியுமோ அதை பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க பசங்களோடு சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கோங்க உங்களை தனிமைப்படுத்திக்காதீங்க கடைசியில் ஸ்லீப் ஹைஜின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்த அளவு எக்ஸசைஸு ஆகாரம் முக்கியமோ அந்த அளவு ஸ்லீப்பும் அடிக்கட்டாக வேணும் அந்த ஸ்லீப் ஐஜியை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நேரத்துக்கு தூங்கணும் கண்ட நேரம் டீ காஃபி சாப்பிடக்கூடாது கண்ட நேரம் செல்ஃபோன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ டெய்லி நட பழகினா டெய்லி சரியான ஆகாரம் உண்டா மாதம் மாதம் உங்கள் டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு வந்தால் மற்ற பேரோட பழகியாச்சுன்னா ஸ்லீப் ஐஜின் ஃபாலோ பண்ணால் செல்ஃபோன் ஐஜின் ஃபாலோ பண்ணால் நீங்கள் முதியோரே இல்லை நீங்கள் இளைஞருக்கு மேலே இளைஞர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது இது தான் ஒரு சித்தர் பாடல் இது இரும்பு கோணில் யானையை வெல்லலாம் சரியா அரும்பு கோணில் மலரும் மனம் வீசும் அதே போல் கரும்பு கோணில் பாகாய் ஆகிடும் ஆனால் நரம்பு கோணில் அதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை 
பிரெயின் ஒரு தடவை கெட்டு போயிடுத்து நரம்பு செல் போயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த செல்லை திருப்பி பெறுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரிப்பேர் பிரெயினில் இல்லை ஆகையால் நான் சொல்ல வேண்டிய செய்தி இது தான் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் பிரெயினு நரம்ப ரொம்ப மூலதான் மூலதனம் நீ யோசித்து அதை பத்திரமாக பேணி பாதுகாக்கணும் உங்கள் மருத்துவரை பார்த்து அதை கவனிக்கணும் இது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற செய்தி டாக்டர் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க டாக்டர் ஒரு நரம்பு மண்டலத்துடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து ஒரு சித்தர் பாடலை வைத்து ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க இவ்வளவு நேரம் எங்களுடைய அத்தனை சந்தேகங்களுக்கும் பொறுமை காத்து மிகவும் அழகாக அற்புதமாக விளக்கங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நன்றி நன்றி வணக்கம்